हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको हॉट कूलिंग मिल के रोल कूलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे हम रोल कूलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इन टेक्निकल पॉइंट का ध्यान रख के तो आइए शुरू करते हैं कूलिंग ऑफ रोल्स इन हॉट रोलिंग मिल कूलिंग ऑफ रोल्स के बारे में बताते हैं इन आर रोलिंग मिल दी इफिशेंसी ऑफ रोल कूलिंग इज वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ द रोल्ड प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्टिव और ऑफ द मिल डिपेंड इम प्रॉपर और इनसफिशियंट कूलिंग ऑफ वर्क रोल कैन नॉट ओनली लीड ऑफ प्रेस ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्रेंशियल एक्सपेंशन एंड ऑल्सो significantly affect the shape or crown of the roll roll wear gradually change the finish and profile of the roll this leads to an unacceptable surface finish and dimensional change on the rolled product and finally causes the roll to be withdrawn for dressing after a few such dressing the roll has to be discarded to study the influence of the cooling system on roll performance a good understanding of the thermal aspect of roll cooling is essential uh what is a proper roll cooling the roll cooling should be such that the surface temperature of the roll should be around 60 degree it means that at any time during roll one can touch rolls with bare hands मीन्स अगर हम किसी भी टाइम रनिंग मिल को रोड के रोल पास के सरफेस को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर सिक्सटी डिग्री से अबाउ नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट अ प्रॉपर रोल कूलिंग अ हाई प्रेशर जेट ऑफ वाटर शुड बी इम्पिस्ड ऑन द रोल इमीडिएटली एट द पॉइंट वेयर बार लिवस द रोल इज दैट एट द इजिट साइड ऑफ रोल्स This will take away the steam formed on the surface of rolls, and by that surface of rolls get exposed to the cooling. The cooling of the bottom rolls is very important. Water jet has to work against the gravity in case of bottom roll. The and because of this, water is not able to reach. to the full peripheral surface of the roll contrary to the top roll proper care should be taken during rolling process for checking regularly for water jets installed for bottom rolls which generally get flowed by steel generated during rolling process means pani mein jo mill steel particle hote hain wo continue flow hone ke karan हमारे जो ब्लॉक मतलब होल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं इसलिए हमको लोअर रोल को मस्ट है चेक करना अब हम आपको रोलिंग मिल पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं रोल कूलिंग पैरामीटर सॉरी डिटेल्स ऑफ रोल कूलिंग पैरामीटर फॉर ईच स्टैंड ऑफ डिफरेंट मिल आर गिवन इन दी टेबल बिलो टाइप ऑफ मिल वाटर फ्लो रेट मीटर टू पर हावर में एंड वाटर प्रेशर के पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अब हैवी स्ट्रक्चर एंड रेल मिल के लिए हमारा वाटर फ्लो होना चाहिए छः से दस मीटर के पर आवर और वाटर प्रेशर हम जब मेंटेन करते हैं थ्री पॉइंट फाइव से फाइव केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वायर रॉड एंड बार मिल बार मिल्स मीन्स टी एम टी मिल वन टू टू मीटर के पर आवर एंड प्रेशर एवरी स्टैंड हम जब मेंटेन करते हैं टू पॉइंट फाइव टू फोर के पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीडियम सेक्शन मिल फाइव टू सेवन मीटर के पर आवर एंड वाटर प्रेशर 2.5 से सेम 4 के जी नैरो हॉट स्ट्रिप मिल 15 टू 20 मीटर क्यूब पर हावर एंड वाटर प्रेशर मेंटेन रहते हैं 5 टू 7 के पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाइड हॉट स्ट्रिप मिल 400 टू 750 मीटर क्यूब पर हावर एंड वाटर प्रेशर मेंटेन रहते हैं 5 टू 7 के पर 7 मीटर स्क्वायर अब बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रोल रोलिंग सिस्टम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है रोलिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए फॉलोइंग आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव रोल कूलिंग फर्स्ट है वाटर फ्लो रेट रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ द कूलिंग इज सोन इन दी एबो 
टेबल हमारी मील के हिसाब से हमारा वाटर फ्लो रेट क्या होना चाहिए प्रेशर क्या होना चाहिए यहाँ पर किया हुआ है वाटर ट्रांजेक्शन इन आ रोलिंग मिल डिपेंड अपॉन दी वाटर सर्कुलेशन रेट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर इट वेरीज बिटवीन वन टू थ्री परसेंट ऑफ दी सर्कुलेशन हमारा जो वाटर फ्लो रेट है वो हमारे मौसम के हिसाब से चेंज होता रहेगा और जो हमारा वेरीज कर रहेगा बिटवीन एट से तीन परसेंट वाटर प्रेशर वाटर प्रेशर रिकमेंडेड वाटर प्रेशर फॉर द रोल कूलिंग इज सोन इन दोटेबल इस टेबल में वाटर प्रेशर दिया हुआ है किस मिल के हिसाब से कितना होना चाहिए एंड वाटर प्रेशर में हाँ वाटर प्रेशर डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रोल्स इट इज डिजायर्ड टू हैव डबल द प्रेशर इन केस ऑफ कंडस्टन कार्बेट रोल हमारे जो नॉर्मल रोल्स हैं स्टील एंड आयरन रोल एस जी आई डी पी आई सी उनके लिए टू पॉइंट फाइव से फोर के जी फॉर बार मिल और अगर टंडस्टन हम यूज कर रहे हैं तो जस्ट इसे डबल कर सकते हैं फाइव टू सिक्स सेवन के जी तक वाटर टेम्परेचर रिकमेंडेड वाटर टेम्परेचर फॉर रोल कूलिंग एट द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन सेल नॉट बी एट सीड फिफ्टी डिग्री हमारे जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए मैक्सिमम पचपन डिग्री आफ्टर कूलिंग टावर इनपुट वाटर में एंड डिजाइन ऑफ रोल कूलिंग पाइप ये हमारा सबसे मस्ट है रोल फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड वाइल डिजाइनिंग द कूलिंग पाइप प्रेशर रिज ऑन दी सप्लाई हेडर हमारे जो सप्लाई हेडर है उसमें प्रेशर रिज होना चाहिए और मैक्सिमम फ्लो एट द डिलीवरी पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हमारा वाटर एग्जिट हो रहा है वहाँ से हमारा सबसे मैक्सिमम फ्लो रेट होना चाहिए एंड फिट्स इन दी पाइप ऑन डिलीवरी डाइट बॉर्ड्स विल ऑटोमेटिकली सेट्स रिलाइनमेंट ये हमारा फ्लैक्सीबल बॉस पाइप के थ्रू सेट होना चाहिए ताकि हम जब पास चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो पाइप को सेट करने के लिए एंड वाटर कंट्रोल वाल फिटिंग फॉर प्रेशर सेटिंग इन डिजली ऑन ईच स्टैंड हर एक स्टैंड पे प्रेशर ट्रीज होना चाहिए ताकि हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकें एज पर स्टैंडर्ड अब बात आती है क्वालिटी ऑफ वाटर में फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट वाइल मेंटेन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड टी एस एस शुड नॉट एक्सिड दो सौ मिलीग्राम पर लीटर फॉर नॉर्मल आयरन और स्टील रोल्स एंड एट्टी मिलीग्राम पर लीटर फॉर टंडस्टन कार्बाइड रोल्स मैक्सिमम पार्टिकल साइज एट अप्लीकेशन शुड नॉट एक्सिड टू हंड्रेड माइक्रॉन वाटर में जो हमारे डर्ट पार्टिकल जो भी होते हैं उनका जो मैक्सिमम साइज है वो दो सौ माइक्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड टी डी एस शुड नॉट एक्सिड पंद्रह सौ मिलीग्राम पर लीटर ऑयल एंड ग्रीस कंटेंट शुड नॉट एक्सिड फोर्टीन मिलीग्राम पर लीटर द पी एच ऑफ वाटर शुड बी बिटवीन एट टू एट पॉइंट फाइव इन केस ऑफ कंडस्टेंट कार्बाइड रोल्स इंस्टाइल इंस्टॉल ऑयल स्टीमर इन दी सेडिमेंटेशन टैंक सो दैट ऑयल एंड ग्रीस डू नॉट क्लॉग द फिल्स एंड स्प्रेनोजल्स क्लॉक दी फिल्स मीन्स जो हमारे कूलिंग टावर में फिल्स लगे होते हैं वो हमारे क्लॉक नहीं होंगे और स्प्रेनोजल भी एंड लास्ट हमारा मिल स्केल रिमूवल मिल स्केल इंस्टॉल दी मटेरियल ग्रैप टू क्लीन दी मिल स्केल फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक हम जो स्केल पिट है उसमें मटेरियल ग्रैप लगा कर टाइम टू टाइम एक पीरियड एवरी वीक टू टाइम्स टाइम से मिल स्केल निकालते रहेंगे ताकि पम्प के थ्रू सट ना हो जिससे पानी में मिल स्केल जाएगा नहीं और हमारा जो कूलिंग इफिशेंटली होगा थैंक फॉर वॉचिंग प्लीज कमेंट एंड शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं एंड फॉर एनी सजेशन फॉर न्यू वीडियो मेल मी एट मौर्या डॉट सलेस फोर थ्री एट डी जी मेल डॉट कॉम थैंक यू